வணக்கம் குயிக்லி நியூஸின் செய்தி தொகுப்பை தற்போது பார்க்கலாம் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் உன்னா பகுதியில் இளம்பெண் பலாத்கார வழக்கில் பாஜகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட எம்எல்ஏ குல்தீப் சிங் செங்கார் குற்றவாளி என டெல்லி கோர்ட் தீர்ப்பளித்தது டெல்லியில் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஜாமியா பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் நடத்திய போராட்டத்தின் போது வன்முறை வெடித்தது இதனால் நாடு முழுவதும் மாணவர்களின் போராட்டம் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது குடியுரிமை திருத்த சட்டம் தொடர்பான வன்முறை போராட்டங்கள் துரதிருஷ்டவசமானவை ஆழமான வருத்தத்தை தருபவை என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி டுவிட்டரில் தெரிவித்துள்ளார் திருத்தப்பட்ட குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக திரிபுரா முன்னாள் மன்னரின் மகன் ஜெய்ராம் ரமேஷ் உள்ளிட்டோர் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தொடர்ந்த வழக்குகள் பதினெட்டாம் தேதி விசாரிக்கப்பட உள்ளன உள்ளாட்சித் தேர்தல் விவகாரம் தொடர்பாக தமிழக தேர்தல் ஆணையருக்கு எதிராக திமுக சார்பில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது ஜாமியா பல்கலைக்கழக மாணவிகள் பல்கலைக்கழக வளாகத்திற்குள்ளும் எங்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை என்று கூறியதால் மாணவிகளை சொந்த ஊருக்கு செல்லுமாறு பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது டெல்லியில் மாணவர்கள் போராட்டத்தில் வெளியாட்கள் சேர்ந்து அதிகமாக வன்முறையில் ஈடுபட்டதால் தான் தடியடி நடத்தினோம் என அம்மாநில போலீஸ் செய்தி தொடர்பாளர் ரன்தாபா விளக்கம் அளித்துள்ளார் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடி அருகே நான்கு வழிச்சாலையின் ஓரங்களில் இயற்கையை பாதுகாக்க மரங்களை வளர்வதற்காக விதைப்பந்துகளை வீசிச் செல்லும் மூன்று வயது சிறுவனுக்கு பாராட்டுகள் குவிகின்றன ஜாமியா பல்கலைக்கழகத்தில் நடந்த வன்முறை சம்பவத்தின் எதிரொலியாக ஏஎம்யு லக்னோ கல்லூரி ஆகியவை ஜனவரி ஐந்தாம் தேதி வரை மூடப்படுகின்றன மத்திய அரசின் குடியுரிமை சட்ட மசோதாவிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நாடு முழுவதிலும் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் டெல்லி மாணவர்களோடு பிரியங்கா காந்தியும் போராட்டத்தில் இறங்கியுள்ளார் துப்பாக்கி முனையில் வெள்ளை காரில் கடத்தப்பட்டு கூட்டு பாலியல் சித்திரவதைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டார் என்று சொல்லப்படும் சுவிஸ் தூதரகத்தின் பெண் அதிகாரி கானியா பனிஸ்ரத் பிரான்சிஸை குற்ற புலனாய்வு பிரிவினர் கைது செய்தனர் துருக்கி மீது பொருளாதார தடைகள் விதிக்கப்பட்டால் அங்கு செயல்பட்டு வரும் இரு அமெரிக்க ராணுவ தளங்கள் மூடப்படும் என அந்நாட்டு அதிபர் தயிப் எர்டோகன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் நியூசிலாந்திற்கு எதிரான முதல் கிரிக்கெட் டெஸ்ட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா இருநூற்று தொன்னூற்று ஆறு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது மேலும் பல செய்திகளை துரிதமாக அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் தவறாமல் இணைந்திருங்கள்